الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ഫലമ ഹിംഷിയോദ സല്ലാഹുസല്ലം لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو قما قال عليه السلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكل محبة درد إبراهيم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي ختم رسل فخر أمم شاه مدينة دخلہ دے تجھے مندر گندار مدینہ اللہ نے مکہ یہ مائیں کی کعبہ بنایا اس کعبہ کا کعبہ جیسے مرگ اس کو بنایا ہر سال میں خاجی چل جا رہا ہے مدینہ دخلا دے تجھے مندر گلدار مدینہ ہر رنگ میں تو ہر بھو میں تو ہر جا میں تو ہر دام ہر رنگ میں تو ہر بھو میں تو ہر جا میں تو ہر دام دیکھتا ہوں جدر چاہتا ہوں اب کی رہا مکروم تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پس جان لیا میں تیرے پہچان یہی ہے چجد شتب سر پور بے جکھن یہی دنیا ربکے नाम छा कानुषे 
মন্দের শুধু বাজিত ডঙ্কা ছিল না আজান ধনি সে আদার রক্তে এসেছিল মানুষের মাঝে জন্ম নিয়া অগ মানুষ করলা যা দিয়া কোরআন দিয়া মৌল দৌরে মনে যা জানি না দয়া কর দয়াল মৌলা মিটাও মানের বাসনা মার দিলে আছে আল্লাহ রবাই আল্লাহ আল্লাহ সব সময় আরেরা বলো লাগে না দুনিয়াদার বলো লাগে না বলো লাগে শুধু ইল্লা ইলাহ শুকরানা ওরে যার দিলে আছে আল্লাহর বই আল্লাহ আল্লাহ সব সময় আহার নিদেরা বলো লাগে না দুনিয়া দারি বলো লাগে না বলো লাগে শুধু ইল্লাহ শহীদ হইলেন সোনার মতি হাতিমারা জামিয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের আজকের দ্বিতীয় দিনে সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি হাজা আলমন আলমিগুন আন্তর্জাতিক হজরত ওলামে কেরাম সম্মানিত সুধী পর্দার আড়ালে দোয়ার মুকুট আমার কলিজার টুকরা আমার মা ও বোনেরা সকলকে জানাচ্ছি আমার অন্তর অন্তর স্থল থেকে গভীর ভালোবাসা আবারও মোজা কারান সালাম যেই সালামে সমাজে শান্তি বয়ে আনবে সেই শান্তির সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত আমি আমার আলোচনা শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটু প্রস্তুত করছি যে আমার আলোচনায় ইমানি তাকিদে কিছু শব্দ ব্যবহার করতে হবে যে শব্দগুলো বললে খুশি হয় আল্লাহ খুশি হয় রসুল্লাহ জান্নাত প্রশস্ততা হয় ইমানদারের স্লোগান সুবাহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইলাহা ইল্লাহ 
কথা যদি সত্য হয় তাহলে ঠিক মিথ্যা বলে বেটি এই কয়েকটা প্রতীক স্লোগান দিতে পারবো তো ইনশা আল্লাহ কে কে পারবেন একটু হাটটা তুলে দেখান হাটা না মান কিছু শ্রোতা আছে এখনো ডানে বামে কথা বলতেছে কিছু শ্রোতা আছে এখনো ডানে বামে বিড়ি টানতেছে কিছু শ্রোতা আছে এখনো টেস্ট করতেছে যে বক্তার কণ্ঠ ভালো হইলে যায় মনে হলে বা যে হয়ে থাকুন ঠিক না এখন শ্রোতারা বক্তারে পরীক্ষা করে খুব টেড না কণ্ঠ ভালো হইলে টুয়ে দিকে আসে সুর টুর ভালো না হলে কয় না আজকে ওয়াজ জমতো না জায়গা ঠিক না এই হলো আপনাদের আওয়াজ কালিমার আওয়াজ যদি জোরে হয় তাহলে ভাববো যে এই শ্রোতা বাগুরা শ্রোতা না বাবু ওই ঠেলা গুতা খাইয়া এ নাই এটা তার ইমানি পাওয়ার নি কালিমার পাওয়ার নিয়ে আজকের এই মাহফিলে এসেছেন এই জন্য আওয়াজ একটু জোরে দিতে হবে তাহলে আপনারা প্রস্তুত আছেন তিন শাহ আল্লাহ শুরুতে আপনাদের একটু টেস্ট করব সলো গানের মাধ্যমে নারী তাকবির আল্লাহ আকবরের মাধ্যমে আপনারা প্রস্তুত আছেন তিন শাহ আল্লাহ ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান শুধুমাত্র ক্রয় বিক্রয় হারাল হারাম জায়েস না জায়েস রাজনীতি সমাজ নীতি আমার জীবন আমার মরণ আমার ব্যক্তিগত জীবন আমার পারিবারিক জীবন আমার সামাজিক জীবন আমার আন্তর্জাতিক জীবন আমার রাষ্ট্রীয় জীবন সমস্ত জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল হলো আল কোরআন আল কোরআন হে তৌহিদি যত না বুকে ইমান থাকলে উচ্চ আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে বলে ঠিক কিনা বেঠে দুনিয়ার ময়দানে যত তন্ত্র মন্ত্র আছে দুনিয়ার ময়দানে যত আধুনিকত্ব আছে দুনিয়ার ময়দানে যত সোসাইটি আছে সেই চোদ্দ সত্য বছর আগেও পৃথিবীর ময়দানে সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল ছিল কোরআন পয়গাম্বারে সুন্না কোরআন আর সুন্ন অনুযায়ী যারা জীবন গঠন করবে কোরআন আর সুন্ন অনুযায়ী যারা জীবন সাজাবে তারাই জ্ঞানী তারাই জীবী তারাই বুদ্ধিজীবী তারাই জান্নাতি উচ্চ আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে বলতে হবে ঠিক কিনা বেঠে শ্রোতা খুব শ্রেতা আর বেশি কথা বলবো না সরাসরি ভূমিকায় যাওয়া যাবে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আমি সৌরাতুল মমিন থেকে কয়েকখানা আয়তে কালিমা তেলোয়াত করেছি আল্লাহ নবীজির অগণিত হাদিস থেকে একখানা হাদিস তেলোয়াত করেছি আল্লাহ সুবাহান তালা যদি তৌফিক দান করেন ওই থেকে দুই চারটি কথা বলবো আল্লাহ পাক বলার তৌফিক দান করুক আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ যেন বলার তৌফিক দেয় আর আপনাদেরকে যেন শোনার তৌফিক দান করে সকলে বলেন আমি আল্লাহ রব্বি করিম পবিত্র কালামের মাঝে বলেন আল্লাহ রব্বে করিম কোরআনুল করিমের মাঝে বলেন কদাফল খাল মিনুন যারা মমেন তারা সফল কাম হবে চিৎকার যে বলেন ঠিক কি না বেঠি মোমানরা সফল কাম করবে কে করবে মোমেন্ডা বারো মুসিবতে পড়বে তেরো বার আল্লাহ তালা মোমেন কে হেফাজত করবে ওয়াদা দিয়েছেন কে আর বেইমান যদি একবার গর্থে পড়ে একবার যদি বিপদে পড়ে ওই বিপদটা বেইমানের জন্য জাহান নামের গর্থ কারণ বেইমানের অভিভাবক হলো শয়তান আর মোমেনের অভিভাবক হলো আমার আল্লাহ চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না সে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন 
মোমেন দাই হল সফল কাম মোমেন দাই হল সফল কাম মোমেন দাই হল সফল কাম আর কাফের বেইমান মুশরিকরা হল ধ্বংসের নিপরণে চিৎকার যে বলেন ঠিক কি না মোমেনের পরিচয় আমার আল্লাহ রব্বে কারিম বর্ণনা করেন এক নাম্বার মোমেন সে হবে যে নামাজের মাঝে বিনয়ী এবং নম্র হবে নামাজের মাঝে বিনয়ী এবং নম্র হবে বিনয়ী আর নম্র মানে মোমেনের নামাজটা হবে সুন্দর তার রুক হবে সুন্দর তার শ্রদ্ধা হবে সুন্দর তার তাসবি হবে সুন্দর তার রুকু হবে সুন্দর তার অজু হবে সুন্দর সে আল্লাহর কাছে পরিপাটি সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ় সৃষ্টিরে সুন্দরভাবে সে সালাদ কায়েম করবে এইটা হলো নামাজে নম্র আর বদ্রর পরিচয় কিছু মোমেন নামাজ পড়ে কাকের মতো ঠোকরায় দুই রাখা নামাজ পড়তে এক মিনিট লাগে না এমন নামাজে আছে কি না তাহলে মোমেন হওয়ার এক নাম্বার শর্ত তার নামাজ পড়তে হবে এমন কিছু জাতি আছে যে নিজেকে ইমানদার দাবি করে মোমেন দাবি করে সে নামাজ পড়ে না আছে কি না আর ওজরে বলেন আছে কি না কবিতা বলা পানির নিচে জলে বাতি সেই বাতি আর নিবে না খাজা বাবার মরিদ হলে নামাজ রোজা লাগে না বাজিয়ে কয়ে নাউজিবিল্লা একটু জোর এখন না নাউজিবিল্লা তাহলে যে এই কথা বলে যে খাজা বাবার মরিদ হলে নামাজ রোজা লাগে না সে সঙ্গে সঙ্গে বেইমান হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় কারণ নামাজ ছাড়া সে মোমেন হতে পারে না নামাজকে অস্বীকার করলে সে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যায় চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠি তাহলে আমাদের নামাজটা সুন্দর করে পড়তে হবে কে কে সুন্দর করে নামাজ পড়বেন একটু হাতটা তুলে দেখান হাত নামান আপনি যদি নামাজের ট্রেনিং না নেন একশত বছর যদি আপনি নামাজ পড়েন আপনার নামাজ সহি হবে না এই জন্য মসজিদের ইমামের কাছে যেতে হবে হুজুর আপনাকে নাস্তা খাওয়াব হুজুরে বলবে ধর্ম শিক্ষার জন্য আমরা নাস্তা খাই না কিন্তু হুজুর খুশি হয়ে যাবে হুজুরের কাছে যে বলবেন হুজুর সত্তর বছর হয়ে গেছে আশি বছর হয়ে গেছে আমার রজুটা কেমনে করতে হয় একটু দেখেন না হলে হুজুর আমি তো মূর্খ মানুষ আমার তো সেই জ্ঞান নাই আমার তো সেই জ্ঞান নাই এই জন্য হুজুর আপনি একটু অজু করেন আপনার অজুটা আমি সুন্দর করে দেখব মস্তেদের ইমামকে আপনি একটু অজু করতে বলবেন হুজুর হাত ধোয়ার সময় কতটুকু দুই লক্ষ্য রাখবেন কুলি করার সময় কেমনে কুলিতে করি লক্ষ্য রাখবেন নাকির ভিতরে পানি দেওয়ার সময় কতটুকু পানি দেয় লক্ষ্য রাখবেন চেহারাটা দোয়ার সময় কতটুকু চেহারা দয় লক্ষ্য রাখবেন হাতের কণিটা দোয়ার সময় এতটুকু ধোয় না কণি পর্যন্ত দয় লক্ষ্য রাখবেন প্রিয় বন্ধুরা আমার নামাজের পূর্ব সত্র হলো অজু অজু যদি মুসলমানের শুদ্ধ হয়ে যায় নামাজটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে অজু যদি অশুদ্ধ হয় অশুদ্ধ অজুলিয়া একশো বছর নামাজ পড়লে নামাজ কবুল হবে না চিৎকার যে বলেন ঠিক কি না মসজিদের ইমামের কাছে যেতে হবে বড় হুজুর আপনি দেখেন অজুটা শুদ্ধ হয় কিনা হুজুরের কাছে যাবেন ওলা মেয়ে কারামের কাছ থেকে অজুটা শুদ্ধ করে নিবেন হুজুর আমি তো নামাজ পড়ি আমার নামাজের ভিতরে রোহ আসে না হুজুর একটু লক্ষ্য করে দেখেন আমার নামাজের ভিতরে রুকুটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেজদাটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা 
রুকুর তাসবিহগুলো সুন্দর করে হচ্ছে কিনা সুন্দর করে তাসবিহগুলো ঠিক করবেন যদি মুমিন হতে চান কারণ নামাজ সুন্দর না ছাড়া নামাজ পড়া ছাড়া কোশ্চেন কালো আপনি মুমিন হতে পারবেন না যে কাজ যেমন ঠিক কি না শুধু স্লোগান শিখলে হবে না মুসলমান নামাজ তোমার শিখতে হবে কিভাবে এই রুকু সিজদা করতে হবে মসজিদের ইমামের কাছে শিখতে হবে আবের শব্দের কাছে শিখতে হবে সুন্দর করে শুদ্ধ করে তাসপিটা পর্যন্ত পড়তে পারে না অথচ সত্তর বছর ধরে নামাজ পড়ে আশি বছর ধরে নামাজ পড়ে ঠিক কি না দেখি বলে এক বৃদ্ধ মানুষ তাসবি পড়তেছে সুবাহিন্না শালা সুদ্দুর করে সুবাহিন্না শালা সুবাহিন্না শালা আপনি কন সুবাহান আরবিয়াল আলা আর সে বলতেছে সুবাহানের শালা এখনো যদি আপনার কাছ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওলামে কেরামের জামাত যায় এর চেয়েতে আরো অশুদ্ধ বের হবে ঠিক না তবু আপনাদের শুদ্ধ হবে কারণ আপনারা হলেন ইমানদার কোরআনের আকর্ষণে আগে ভাগে মাহফিলে আসছেন যারা মাহফিলের বাইরে আছে কে আমার তাদের তাদের অবস্থা আরো দুর্গতি কিন্তু মানুষের ভুল ধরার জন্য তার এক নাম্বার ঠিক কি না বলেন ঠিক কি না বলেন প্রিয় বন্ধুরা নিয়ে আমার এই নামাজ কিছু হি করতে হবে যখন তো নামাজ সেরা মোমেন হওয়া যাবে না এই জন্য নামাজের ভিতরে যত মশালা মাসাইল আছে সমস্ত মশালা মাসাইল গুলো জানতে হবে রুহুয়ালা নামাজ পড়বেন যেভাবে সাহাবে কেরামলা নামাজ পড়েছে দুই রাকাত নামাজ পড়ি হাতটা যখন আসমানের দিকে উত্তোলন করত আল্লাহ আকবর হাতের ফাঁকে তারা জান্নাত দেখতে পাইত কিরকম রুহুয়ালা নামাজ ছিল প্রিয় বন্ধুরা রে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেছে জিহাদরত অবস্থায় যুদ্ধ চলছে কাফের বেইমান মুশ্রিকদের সাথে তুমুল সংগ্রাম জিহাদ চলছে প্রিয় বন্ধুরা রে আমার এমন সময় কাফের বেইমান মুশ্রিকরা লক্ষ্য করে তীর মুসলমানদের উপর তীর দুনুক মারা শুরু করল এমন সময় এক তীর হজরতে আলী রাজি আল্লাহ আনহ হজরতে আলী রাজি আল্লাহ আনহুর গায়ে এসে লেগে গেল এমন জোরে তীর এসে গায়ে লেগে গেল জিহাদের ময়দানে কফির বিমান মুসলিক রাম আপনার প্রিয় সাহাবি আপনার হাড্ডির মগজের ভিতরে ঢুকে পড়েছেন আমরা শত চেষ্টা করে তীর খুলব তো দূরের কথা তীরের গায়ে হাতও দিতে পারি না আলী এমন জোরে দমক মানে পয়গম্বর সাল্লাম বলেন সবার কর উক্ত আসুক রাজ্য তো গড়িয়ে আসবে শেষ পুকুরে যখন সাহাবে কেরামরা তাহার জোতের জন্য নামাজে দণ্ড মায়ন হয়ে যাবে অতীয় গভীর রজনীতে যখন সমস্ত সাহাবে কেরামরা তাহার জোতের নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে সমস্ত সাহাবি কেরাম শেষ রাতে তখন জ্যোতির জন্য অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল নবীজি বলল আলী রাজি আল্লাহ যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তোমরা দুইজন আলীর দিকে লক্ষ্য করবা যখন আমার আলী নামে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে তখন আলীর এই তীর শুধু নয় 
যদি তার একটি অঙ্গ পতঙ্গ কেলে জুড়ি কেটে জুড়ি দেহ থেকে আলাদা করে ফেলো আলি এরকম ভাবে আল্লাহর সামনে দণ্ড মান তার দেহ থেকে অঙ্গ পতঙ্গ গুলো কেটে ফেললো সে বিন্দু পরিমাণে তেরো পাবে না অনেক সময় দেখবেন দাঁতের ডাক্তার যখন একটা দাঁত বের করে এই গোষ্ঠর ভিতর থেকে যখন দাঁতটা বের করি একা পারে না তখন আরেকজনের সহযোগিতা নিয়ে আমলের কোয়ালের দাঁত পর্যন্ত করে আমি নিজে দেখেছি আমার দাঁত এক ডাক্তার তুলতে পারে না এই বেতা আরেক সহকারী দাঁত টেনে টেনে আমার গোষ্ঠের ভিতরে থেকে দাঁতটা বের করেছে প্রিয় ভন্ধুরানি আমার আমার মনে হয়েছে কলি যেটা বের হয়ে যায় মা মা মরে কান্না শুরু করলাম আল্লাহ আকবার বলে কান্না শুরু করে দিলাম অতটি ইঞ্জেকশন মেরে অবস করে দিয়েছি আলী রাজি আল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর পয়গম্বরের কথা অনুযায়ী আলী রাজি আল্লাহ যখন নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন এমন সময় সাহাবি যে এমন জোরে টান দিলেন কিন্তু হাড্ডি থেকে হাড্ডির মগজ থেকে তীর বিষাক্ত তীর বের হয় না আর এক সাহাবি মিলে এমন জোরে টান মারলেন প্রিয় বন্ধুরা রে আমার স্টার্ট করে গোষ্ঠ থেকে চামড়া থেকে হাড্ডি থেকে মগজ থেকে বিষাক্ত তীরটা বের হয়ে গেল তারপরে লম্বা সময় দিয়া আলী রাজি আল্লাহ নামাজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আল্লাহ আকবর সাহাবে আমরা পট্টি লাগিয়ে দিছেন আলী রাজি আল্লাহ নামাজ কমপ্লিট করার পর আল্লাহ আকবর জমিনের ময়দানে বেহুসে পড়ে গেছেন বহুত কোন পর হুস ফিরল ডাক দিয়ে বলা হল এই যে আপনার শরীর থেকে যে বিষাক্ত তীর খোলা হয়েছে আপনি কি কোনো ধরনের ব্যথা অনুভব করেছেন কিনা ডাক দিয়ে বলে আমি যখন আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যাই দুনিয়ার কোন হুশ আক্কল দেমাক আমার ঠিক থাকে না আমি আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বললাম আমার দেহ থেকে এই তীর কেমনে বের হয়েছে আমি নিজেও জানি না আমি নিজেও জানি না সাহাবে কেরামের নামা ছিল এরকম চিৎকার যে বলে ঠিক কি না पानी द আর যদি দুই রাখাত নামাজ রব্বে কারিমের দরবারে শেষ বিনিয়ে কান্নাকাটি করে দুই রাখাত নামাজ পড়তে পারতাম তাহলে নিজের কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যাইত আবার কাফের বেইমান শ্রীকরা যুদ্ধরত বাইকে অজুর পানি দিল অজু করার পর দুই রাখাত নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন লম্বা সময় নামাজ অবস্থান করল নামাজ পরে দোয়া করতে শুরু করলো আল্লাহ আমার কাজ ছিল তোমার দরবারে শেষ দাঁড়িয়ে গুনগুন করে কাদা পহরি কাফের বেমান মুশ্রিকরা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন এই দুনিয়া থেকে আমাকে শহীদ করে দেওয়া হবে এই মুহূর্তে তুমি ছাড়া আর হাফিজন হেফাজত করানো ওলা কেউ নাই প্রিয় বন্ধুরা নিয়ে আমার ধুই রাখাত নামাজ পরে যখন মোনাজাত করলো মোনাজাত করে খতম দেওয়ার পর দেখে যে বেইমানেরা মারার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল তারা জমিনের ভিতরে একটা নাই সব বেহুশ হয়ে অজ্ঞান হয়ে ময়দানে পড়ে আছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ এক সাহাবে কারণ সফররত অবস্থায় গাদা মারা গেছেন আল্লাহর দরবারে দুই রাখাত নামাজ পরে দোয়া করলেন আল্লাহ এই বিশাল বড় সফরে আমি কেমনে অতিক্রম করব আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই তোমার কাছে করোনা চাই দুই রাখাত নামাজ পরে যখন নামাজ পরে যখন রব্বে কারি মেরে দরবারে যখন হাত পাতলো আমার আল্লাহ মোনাজাতের কারণে চোখের পানির কারণে নামাজ পছন্দিদা হওয়ার কারণে আমার আল্লাহ পাক ওই মরা গাদাকে জিন্দা করে সোয়ারি বানিয়ে দিলেন বলেন সুবাহন আল্লাহ যদি 
হতে চাও নামাজ ধরো নামাজ ছাড়া কোশ্চেন কালে মোমেন হতে পারবা না নামাজ ছাড়া কোশ্চেন কালে আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক হবে না এই জন্য আল্লাহ তালার সাথে যদি সম্পর্ক করতে চাও আর মোমেন যদি হতে চাও আর কাল ক্ষেপণ্য আজ থেকে এই মুহূর্ত থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম হে রব্বে করিম যে তুদিন বাঁচব জীবনে আর কোন দিন নামাজ সারব না নামাজ ধরেছি তো মরণ পর্যন্ত নামাজ পড়ব হে মুসল্লিরা হে কাশিমপুর হাতিমারা আমার কলিজার টুকরা বাইরা कबुल कर इच्छा कर ले जीवन एक उक्त नाम कदा करते हजिर नजर मन कर मालिक একদম পরিচিত সুরা সবাই চিনেন আগা গোড়া সব সহ একদম পরিচিত সুরাটা নেন সকলে আমার জবানের সাথে জবান মিশিয়ে বলেন কৌসার সাল্লাম <laughs> जीवने खाद्य पीपाशे सब किस अल्लाह दूर कर আপনি আমি আর রবের এবাদত করেন নামাজ পড়েন এবং আপনি আপনার রবের নামে কুরবানি করেন প্রিয় বন্ধুরা আমার আল্লাহ সুব আল্লাহ সুবাহন তালা কুরআনুল করিমের ভিতরে এক জায়গায় নয় দুই জায়গায় নয় বিরাশি জায়গার ভিতরে নামাজের কথা বলেছেন নামাজের কথা বলেছেন নামাজের কথা বলেছেন কারণ ইমান আনার পরে নামাজ এবাদতগুলো করাই হলো ইমান আর মোমেন্দার ইমানদারের কাছের কাজে বলেন ঠিক কি নিয় ভাঙ্গুর আমার কাফের বিমান মুশ্রিকরা নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম কে গালি দিত বাংলাদেশে এমন কিছু নাস্তিকের আবেজ বাবা আছে 
যারা ওলামে کرامকে গালি দেয় চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠি আপনারা দেখেছেন বাংলার জমিনে মহিউদ্দিন খান বাদন ওলামে کرامদের কি কুকুরের বাচ্চা বলে গালি দিয়েছে কারণ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো হযরত ওলামে کرام ওলামে کرامের চেয়ে পবিত্র কেউ নাই আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন ঘোষণা এই মহিউদ্দিন খান বাদন আসলে সে বাদল না সে হলো বাদর এই বাদরের জাত কি বলেছে ওলামে کرام হলো কুকুরের বাচ্চা পৃথিবীবাসী দেখেছে तमाम পৃথিবীতে দেখেছে হযরত ওলামে کرام বাদলের জানাজা কি বাদিদের বাদলের জানাজা কি পরহেজ করেছে বাংলাদেশের কোন ইমাম বাদলের জানাজা পড়ায় নাই বাদলের জানাজা পড়ায়ছে পাকিস্তানে যেই পাকিস্তানকে সারা জীবন রাজাকার কইছি ওই রাজাকারের বাচ্চা এই রাজাকারের জানাজা পড়ায়ছে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না তাহলে পৃথিবীতে ইসলামের दुश्मन কুরআনের दुश्मन উলামায়ে کرامের दुश्मन কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে প্রিয় বন্ধুরা রে আমার দিল তালক নরম করেন লক্ষ্য করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে আল্লাহ সৃষ্টি না করলে আল্লাহ আসমান বানাইতেন না জমিন বানাইতেন না লৌহ বানাইতেন না কলম বানাইতেন না আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করতেন না এরকম নবীজি কে কাফের বেঈমান মুশরিকরা গালি দিয়েছে প্রিয় বন্ধুরা রে আমার প্রিয় বন্ধুরা রে আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবী জি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলো আখেরি নবী তারপরে আর কোন নবী আসবে না আল্লাহ বিভিন্ন ভাবে পয়গাম্বরকে যেই পরিমাণে নিয়ামত দিয়েছে পৃথিবীর ময়দানে এমন সমস্ত নবীদের নিয়ামত সমস্ত নবীদের মওজুদা একত্রিত করলে আমার নবীর মওজুদা তার চেয়ে আর বেশি হয়ে যাবে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না বিধি প্রিয় বন্ধুরানি আমার আমার নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে আল্লাহ পাক সন্তান দান করেছিল একটা সন্তানের নাম হলো ইব্রাহিম আর একটা সন্তানের নাম হলো তাহের ইব্রাহিম হওয়ার পর মারা গেলেন তাহের হওয়ার পর মারা গেলেন আরব দেশের কথা ছিল যদি কোনো মানুষের সন্তান হয়ে যদি সন্তানটা মারা যায় তাহলে তাকে আবদার বলা হতো আবদার মানে নির্বংশী লেশ কাটা প্রিয় বন্ধুরা রে আমার কাফেরের ভিতরে একজন কাফের আসিফ নওয়াইল বাজারে বাজারে বলতেছিল তোমরা মুহাম্মদের কথা বলছো মুহাম্মদ তো হলো নির্বংশ মুহাম্মদের বং নাম নেবার মতো পৃথিবীর ময়দানে আর কেউ থাকবে না মুহাম্মদের গুণগান কেউ গাবে না কারণ মুহাম্মদের সন্তান নাই সে কোন পুরুষের বাবা হতে পারে না পারবে না প্রিয় বন্ধুরা রে আমার যখন আসিফ নওয়াইল এই কথা বর্ণনা করলো নবীজি কি বলে বলে সামনে সামনে এই কথাগুলো বলতো নবীজির চোখ দিয়া ডালিমের রসের মতো পানিগুলো পড়ে যেত আল্লাহর দরবারে হাত পাতত না আল্লাহ পরীক্ষা করেছে তা আমার কিছু নয় প্রিয় বন্ধুরে দিলটা নরম করে দেন আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সন্তান ইব্রাহিম যখন মারা যায় নবীজি সন্তান মারা গেলে কান্না করার জন্য নিষেধ করেছিলেন হাও মাও করে কান্না করা নিষেধ করেছেন নহা করা নিষেধ করেছেন কিন্তু যখন ইব্রাহিম মারা যায় নবীর কলিজার টুকরা সন্তান যখন মারা যায় ইব্রাহিমের লাশটা ধরে ইব্রাহিমের চেহারা ধরে দেখে নবীজির চোখগুলো লাল হয়ে গেছে এমন ভাবে অস্ত্র জড়ছে চোখ থেকে পানিগুলো এত স্পিরিটে পড়তেছে মনে হয় বদনা থেকে নির্গত পানিগুলো যেভাবে পড়ে এভাবে নবীজির চোখ দিয়া দাঁড়ি বে বে কলি যাবে বে বুক বে বে পানিগুলো পড়ছে প্রিয় বন্ধুরা রে আমার স্ত্রী গণ্ডা জিজ্ঞেস করল আপনি না বলেছেন সন্তান মারা গেলে কাঁদতে হয় না নবীজি সাল্লাহ মাথা জাকে দেবলে জি 
কারণ আল্লাহর মাল যদি আল্লাহ নিয়ে যায় দুনিয়ার কোন মানুষ রাখতে পারবে না আমি তো নিশ্চিত করেছি যদি কারো সন্তান মারা যায় এভাবে কান্নাকাটি করা নিষেধ আমার ছেলের এই ফাইসে অন্য কোন ছেলের আল্লাহ সোহে দেয় না হা উমাও কাউ করে কান্নাকাটি